原来孟鹤堂夺冠另有隐情，孙越一句话道破缘由。因为你施工过程中，你不必须感谢的，我替你们俩感谢今非晨曦。因为从他们俩身上，其实咱这个节目名字能改一改。不应该叫相声有心人，相声一家人。都说同行是冤家，但今非晨曦却是无私的，把压箱底儿的作品给了孟鹤堂，助力二人赢得总冠军。可以说啊，这一举动让我们见识到了胸怀和度量。有人说他们是在用另一种方式出现在了决赛里，我想这话是很有道理的。在赛前，今非晨曦被认为是冠军有力的争夺者，但遗憾止步于四强。所以他们为决赛准备的作品送给了孟鹤堂和周九良。所以对于主持人的质疑，金飞高情商的回答道：“是杀进总决赛的每一对相声演员都想问，为什么金飞、晨曦就把自己压箱底的作品给了孟鹤堂、周九良？请告诉我们，为什么给小孟和九良？一私交肯定是非常的好，要不然不可能给的。第二，真的是非常适合他们俩。我演这个节目的时候，我还得现排了三天，他还跳不利索。”天生的就会跳舞，是吧？而且这个节目呢，就是恰恰适合总决赛表演，他这个气质就只能总决赛表演。然后我得特别感谢这哥俩，他把我的作品、我的梦想带上这个舞台了，所以说咱俩谁也不欠谁。只能说好演员遇到了好作品，这叫天作之合；好演员遇到好演员，这叫天赐良缘。所以在颁奖环节。孟鹤堂举起奖杯的同时，更是直接抱住了金飞晨曦。而在一旁默不作声的郭老师，也是把这一幕看在了眼里。在此时候，郭老师也是越发喜欢这哥俩。无论是在台上调侃郭老师，还是在台上搂着郭老师撒娇，这一幕幕都在诉说着郭老师是真的把他们当成了自己的徒弟。就像李雪琴曾帮助老秦之后，郭老师也是把他当成闺女看待。万万没想到啊，曾一句话就火遍全网的孟鹤堂，入这行却只是意外。想成为相声演员，是不是？从小就能说会道，这儿对于我来说是一个意外。众所周知，德云社无疑是当今国内最火的相声团体，一大批优秀的相声人才脱颖而出。最出名的莫过于岳云鹏，其次就是郭麒麟、张云雷、孟鹤堂等等。尤其是看了德云社的团综后，许多不了解孟鹤堂的人也都对他有了全新的认识。不仅被他超高的情商所折服，更被他说相声的实力给圈粉。但在某档综艺中，孟鹤堂却是直接放猛料。直言自己能当上相声演员，完全是个意外。想成为相声演员，是不是从小就能说会道？这儿对于我来说。是一个意外，显而易见，这个回答确实让人难以置信。直到堂主自曝，小时候他十分内向，甚至见到人都会脸红的那样。从小很内向，甚至于见到人脸红，真的想让我说一整段话，我都说不说不完整。可以说，现在看到谈笑风生的孟鹤堂，谁能想到小时候的他？竟是一个说话会脸红的人呢。之后，堂主又解释道：“他之所以能够成为相声演员，其实得到过高人的指点，然后后来有高人指点，说你以后会做一项你很不擅长的一项工作。”当时我脑子里突然迸发出了：“我最不擅长的是说话，我不会当主持人吧？”嗯。然后后来真的就我就说了相声，我说嗯。这个事我觉得很神奇，相信大家都会觉得不可置信，因为玄学这种东西真的存在吗？有句老话这样说：“缘妙不可言。”但说玄学只是一个走向，要成功还是得靠自己。如果说孟鹤堂他没有努力的去学习，他永远都会是那个内向的孟鹤堂，而不是现在台上这个发光发热的孟鹤堂了。周迅罕见录节目发飙，竟只是为了给月月出气。这包是假的，<笑>这包你们拿下来一包石头。<笑>包包带着呢。在某档综艺中，为了能够顺利拿到物资，本就恐高的月月在做了很久的心理建设后，才小心翼翼地从一百三十二米高的悬崖上进行崖降。可以说啊，两个小时的高强度崖降已经让月月精疲力尽。好在她也拿到了最重的物资，但万万没想到啊，在清点物资时，月月背的最重的背包里竟全是石头。而一向好脾气的周迅在检查背包后，更是当场发飙，生气地将背包摔在地上。但节目组离谱的操作远不止这一个，在高强度的崖降之后，众人只。只是简单的休息了下，便开始准备野外生存的物资，割草、扛木头、搭床、找食材。可以说，这一系列的动作啊，让本就饥肠辘辘的月月，更是因为体力严重超支，当着镜头便哭了起来。不饿吗，姐？没吃饭啊？看姐能变出啥东西来？
，但没想到在看到饥肠辘辘的月月后，金星从口袋里掏出了自己唯一的火腿肠，还顺带摸了摸月月的头，以示安慰。也难怪金星老师能和德云社关系那么好，他这是真的把月月当成弟弟对待呀。